안녕하세요 비치리입니다 <웃음> 네 오늘은 제가 지난번 사촌 오빠들과 함께 같이 왔었던 영천에 있는 포카스 농장이라는 캠핑장에 도착을 했습니다 <웃음> 여기 농장은요 엄청 대지가 넓고요 이런 구역이 세 구역이나 있기 때문에 여유가 많을 것 같아가지고 오늘 왔는데 역시나 오늘 저 말고 딱한 팀만 더 있어가지고 여기를 다 누릴 수 있을 것 같습니다 오늘은 특별히 어, 스텔스 차박이 아니라 도킹 텐트를 연결해서 어, 차박을 할 예정이라 가지고 예, 조금 색다른 모습으로 좀 보여드릴 수 있을 것 같고요. 아무래도 풀 사이즈 SUV다 보니까 이 맞는 사이즈 텐트 찾는 게좀 쉬운 부분은 아니었던 것 같아요. 근데 워낙 차 하나만으로도 차박이 충분히 가능한데 어, 도킹 텐트를 왜 연결하냐라고 생각하시는 분들이 계실 것 같아요. 원래 차박뿐만 아니라 캠핑도 하고 있었기 때문에 리빙룸도 만들고 그리고 안에 침실도 만들어가지고 어, 따뜻하게 보낼 예정입니다. 오늘 도킹 텐트 연결해가지고 넓게 한번 사용하는 모습 보여드리도록 할게요. 어, 오늘 생각보다 너무 더워. 영천 온도가 11도거든요. 그래서 굉장히 따뜻한 편인 것 같아요. 공간 엄청 넓어요. 도킹 <웃음> 커넥터가 따로 있어서 이걸로 지퍼로 연결하면 된다고 하더라고요. 여기 보면 이쪽에 지퍼가 달려 있거든요. 그리고 고무 밴드처럼 이렇게 돼 있어가지고 여기가 도킹되는 부분인가 봐요. 차가 여기가 높잖아요. 그러다 보니까 조금 밑에가 들리는 것 같아요. 여기 꿀팁이 있어요. 여기 지퍼를 열면 돼. 우와. 아, 이렇게 확장이 됩니다, 여러분. 이렇게 확장이 되니까 이제 팩다운이 잘될것 같아요. 아, 이거를 이제 알았어. 지난번에 이거 와인 땄던 그 장갑이에요. 오 됐다. 이거 중요 아. 밑에 고무가 있어가지고 너무 편하게 잘 썼습니다. 이 도킹 부분 있잖아요. 이 부분을 닫아놓고 생활을 해도 되고 열어놓고 생활을 해도 되고 음식물 냄새가 많이 나는 음식을 조리할 경우에는 닫아놓고 하면 딱일 것 같아요 그리고 여기 또 밥만 열 수도 있어 <웃음> 이렇게 메쉬로 밥만 열려요 그리고 또 좋은 게 여기가 사이드가 열리더라고요 이렇게 열립니다 여러분 <웃음> 이 측면으로 이렇게 오고 갈 수가 있어요 이거 진짜 좋은 것 같아 화로대 테이블입니다. 화로대 테이블. 부스 TP라는 업체에서 제품을 보내주셨는데요. 가 
가방도 세트로 되어 있어가지고 보관성도 좋고 편리하답니다. 이게 난로를 중간에 놓고 난로 겉에를 이렇게 감싸는 테이블로도 쓸수 있고 그 중간을 메우면 그냥 일반 테이블로도 쓸수 있어요. 하나 더 얹어가지고 난로를 넣을 수 있어서 발을 하나 올려가지고 올리고 그 사이를 이걸로 메꾸면 그냥 일반 테이블이 돼요. 근데 저는 난로를 끼울 거기 때문에 이 판을 쓸 일은 없을 것 같아요. 새로운 방법을 하나 알았는데 여기에도 이렇게 꽂을 수 있게끔 되어 있어가지고 이거 좌식으로 있을 때 간이 테이블로 좀 쓰려고요. 디자인이 너무 세련되고 예쁜 것 같아요. 짠! <웃음> 테이블 너무 예쁘다. 귀여워. 이게 <웃음> 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 오늘은 세팅이 좀 많다 보니까 생각보다 시간을 많이 잡아먹은 것 같아요. 그래서 얼른 아이고. 맥주를 한잔 해야죠? <웃음> 아 오늘 피밍 먹으려고 피자 사왔는데 오늘 피자 너무 먹고 싶어가지고 피자 사왔어요. 여기 난로에다가 은박지 해가지고 해먹으려고요. 근데 은박지를 가져왔는지 잘 모르겠어. 일단 기다리는 동안 지루하니까 똑같이 <웃음> 어 있다. 오, 오. 블루문 아 진짜 맛있다 이 피자가 여기에 전자레인지 700W 기준에 6분, 7분이니까 한 10분 정도 하면 되지 않을까요? 이게 꽝꽝 얼었는 건 아니라가지고 제가 오면서 해동을 좀 시켰거든요. 위에 치즈가 녹으면 그때 먹으면 될것 같아요. 와 맛있어 아 그리고 이게 지금 전체 메쉬로 되어 있잖아요 근데 이게 우레탄 창 TPU 창을 따로 판매하시더라고요 그래가지고 오늘 TPU 창도 가지고 왔는데 이 TPU 창 TPU 창 달면 엄청 뷰는 좋은데 또 안은 따뜻하고 이렇게 될 거잖아요 그래서 되게 궁금해요 그게 음 오늘 크리스마스 4일 전이거든요 가랜더랑 이렇게 트리로 생겼는 풍선도 챙겨왔는데 이게 풍선이래요 아 이걸 부는 거구나 여기에다가 넣고 부는 건가 봐요 아 됐다 크리스마스 트리 아 이쁘다 
이거 하나하나 낱개로 부는 거 아니겠죠? 설마. <웃음> 아, 너무 많아. 어? <웃음> 구멍 났나 봐. 어디 구멍 났나 봐. 여기 구멍 났어. 어머 어머 어머. 여러분 메리가 안 돼요. 메리가. 메리가 안 돼. 와이가 안 돼요. 여러분 메리가 안 돼서 그냥 크리스마스만 해야 될것 같아. 피자 다 됐다. 피자부터 먹고 좀 할게요. 여기에다가 예스 yes. 마음 같아서는 그냥 이렇게 들고 먹고 싶은데 <웃음> 아 꺼가 우와 밑에는 빠삭하고 위엔 촉촉해서 밑바 위촉 그런 느낌이야 음. 음. 먹는 피자랑 다르게 이렇게 집에서 이렇게 해 먹는 피자는 얇아요 너무 그래가지고 금방 먹어 그죠? 이럴 때는 크리스마스 노래 틀어놓고 해야 될것 같은데? 짜잔! 엄청 예쁘죠? 아쉽게도 메리는 좀 빠졌지만 크리스마스로도 만족을 합니다. 여기 트리도 있어요. 오늘 보쌈 해 먹으려고 보쌈 재료들을 사왔어요. 특히 굴보쌈 해 먹으려고 굴도 사가지고 오고 어, 알배기 배추도 사왔습니다. 근데 제가 오늘 챙긴다고 했는데 모르고 해바라기 번호를 안 가져왔더라고요. 그래가지고 오늘 일단 지난번에 썼던 그 반합 프랑스 군합 반합에다가 수육을 삶을 예정인데 여기 난로에다가 해도 삶아질지 잘 모르겠어요. 지금 강염 스토브 하나 있고 이 난로가 전부거든요. 그래가지고 이게 열이 얼마만큼 오 뜨겁긴 뜨거운데 여기다 해도 될지를 잘 모르겠네요. 일단은 한번 수육을 삶아 보려고요. 여기 쌈자 막걸리 먹을 거예요. 대망의 <웃음> 쌍화탕 일단은 해바라기 번호가 없으니까 여기에다 올려보고 도저히 반응이 없으면 <웃음> 그러면 강염 스토브 꺼내가지고 해야 될것 같아요 
이 반응이 너무 느려. 아 이거 어떡하지? 이거를 일단 스토브에 좀 끓기는 해야 될것 같은데. 스토브에 이게 올라갈까요? 모르겠다. 어, 다 챙긴 줄 알았는데 항상 꼭 하나씩 빼놓고 오는 것 같아. 아 이게 삼각구도라가지고 아, 아 이거 밑에 밑에 아니면 이 방법도 있어요 아예 이거를 여기다 넣고 이렇게 해가지고 여기다 얹어도 되나? 환기를 살짝 식혀줘야 될것 같아요 부쌈을 끓이니까 그 쌍화탕 냄새가 확나 고기가 너무 커가지고 너무 안 익었을까봐 중간을 한번 잘라줘 보려고요. 한번 보자. 더 삶자. 한 5분 정도만 더 삶으면 딱일 것 같아요. 고기가 오기 전에 세팅을 딱 해놔야 될것 같아요. 물삼을 양배추 굴을 예쁘게 담아봐야 겠지 맛있겠다 저 진짜 굴 좋아하거든요 저굴 완전 킬러라가지고 굴은 오늘 다 먹어야 돼요 이거는 무조건 무조건 오늘 다 먹어야 돼다 먹을 수 있어. 음! 음! 미쳤다. 와. 제대로네. 음, 잘 익었다. <웃음> 오. 잘 먹겠습니다. 손에 끼고 먹어야겠어요. 오늘은 지평생 가지고 왔습니다. 짠! 아... 뭔가 오늘 굉장히 큰 만찬 같은 느낌? 써보자. 물두 개. 오말랭이 한 개. 음. 음. 배추도 엄청 제철이라서 맛있는가 봐요. 음. 아, 인간적으로 근데 굴 너무 맛있는 거 아닙니까? 음. 굴이 바다의 우유잖아요. 진짜 맛있고 건강해진 거예요. 
쪼쪼 약었어 고기를 일단 굉장히 적당한 시간 동안 삶았다는 게참 다행입니다. <웃음> 아, 알배추에 싸먹으니까 진짜 맛있네요. 아침을 간단하게 라면 끓여 먹을 거예요 오랜만에 요즘에 거의 아침에 라면 안 먹었었던 것 같아요 그래가지고 너무 라면 생각이 나더라고요 그래서 오늘 라면 끓여 먹으려고 하는데 여기가 지금 동팥 금지 때문에 수도를 다 잠가 놓으셔가지고 그 여기 수도가 안 돼서 아직 설거지를 못 했다 보니까 반합에 끓여 먹을 순 없어서 냄비를 하나 더 챙겨 왔거든요 원래 만두도 넣으려고 했는데 만두까지 넣으면 백방 남길 것 같아요 그래가지고 됐어 음. 생각보다 이 정도 남았거든요 불 음. 넣은 라면 처음 먹어보는데 어저께 보쌈김치 남아가지고 일부러 싸놨거든요 오늘 라면 먹을 때 딱일 것 같아요 음. 음. 라면은 뚜껑에 먹어야 맛있잖아요. <웃음> 뚜껑에 먹어야 맛있으니까 여기다가 더. 음. 확실히. <웃음> 굴을 넣어서 엄청 해산물 맛이 좀 나고 어제는 좀 신선했지만 오늘은 좀 긴가민가 했는데 그래도 익혀 먹으니까 마음이 좀 편안해지는 것 같아요 